Hai guys, Assalamualaikum Nama aku Adli Hari ini aku nak unboxing Dua portable storage Iaitu satu My Passport Wireless SSD Dan yang kedua adalah Extreme Portable SSD Jadi, korang dah ready ke belum? Let's go! Korang pernah tak rasa bengang Bila nak guna portable storage Tiba-tiba kabel tak ada? Ha, sekarang ni Western Digital telah mengeluarkan satu lagi produk baru iaitu My Passport Wireless SSD. Untuk pengetahuan korang, SSD adalah solid state drive. Senang cerita, yang SSD ni lebih laju berbanding HDD. Jadi apa yang bestnya kat portable storage ni adalah korang tak payah guna kabel, hanya menggunakan Wi-Fi sahaja. Tetapi pihak Western Digital juga masih memberi kabel so korang boleh guna kabel dan juga boleh menggunakan wifi untuk transfer file untuk saiz kapasiti bateri My Passport Wireless SSD ni adalah sebesar 64,000mAh dan mampu bertahan selama 10 jam jadi korang tak payah nak risau untuk transfer file-file yang besar My Passport Wireless SSD ni juga dapat support video-video 4K My Passport Wireless SSD boleh digunakan sebagai power bank. Jadi korang boleh charge handphone korang dengan menggunakan My Passport Wireless SSD ni sahaja. Yang paling cool sekali, Western Digital sertakan feature-feature baru seperti One Touch Copy Button. Untuk kelajuan data rate transfer boleh mencecah sehingga 390 MB per second. Dan yang paling penting, untuk kaki travel ataupun suka buat kerja di luar, My Passport Wireless SSD ni amat sesuai. Jadi korang boleh edit di luar tempat kerja dan juga kalau untuk travel, korang boleh transfer tanpa menggunakan kabel. Cara menggunakannya amat senang. Pertama sekali, korang kena tekan butang power selama 2 saat. Jangan lupa, dekat handset korang juga, korang kena download My Cloud Untuk korang transfer file daripada My Passport Wireless SSD ke PC korang, aku dah sediakan link kat bawah. Korang boleh ikut saja langkah-langkah yang diberikan di link tersebut. Setelah korang download My Cloud dekat smartphone korang, Connect dengan Wi-Fi yang ada nama My Passport dan korang masukkan password yang disediakan di hadapan My Passport Wireless SSD tersebut. Bagi kegunaan One Touch Copy Button, senang saja korang boleh masukkan SD ataupun hard disk ataupun korang boleh menggunakan adapter ataupun pen drive. Tunggu sampai lampu biru yang kedua menyala ataupun berkelip. Tekan butang sebelah kiri selama 2 saat. Selepas tu korang akan nampak ada empat lampu biru sebelah kiri di atas. Setelah empat-empat lampu itu menyala, semua file sudah ditransfer ke dalam My Passport Wireless SSD. Jadi kalau korang nak portable storage ni, korang boleh dapatkan di online shop seperti Lazada, Eleven Street, Shopee ataupun korang boleh dapatkan di kedai-kedai komputer berdekatan dengan korang. Harga rasmi bagi portable storage ini bermula dengan 250 gig dengan harga 1999 ringgit 500 gig 1499 ringgit 1 terabyte 2299 ringgit dan 2 terabyte berharga 3699 ringgit Korang rasa besar sangat? Ini dia SanDisk Extreme Portable SSD Ia bersaiz compact, kalis air dan kalis debu Dengan IP rating IP55 Kelajuan data rate transfer bagi SanDisk Extreme Portable SSD ini Mampu mencecah sehingga 550MB per second Let's say kalau korang nak buat kerja dalam portable SSD ni Korang tak payah risau Sebab data transfer rate dia tinggi jadi korang boleh buat editing dengan lancar. Sandis Extreme Portable SSD ni juga menggunakan kabel Type C dan mereka menyertakan USB adapter bagi komputer ataupun PC korang yang tidak menyokong kabel Type C. 
Western Digital juga telah memberi jaminan selama 3 tahun. Harga rasmi bagi Extreme Portable SSD versi 250GB bernilai RM529 bagi versi 500GB RM829 bagi versi 1TB bernilai RM1699 dan bagi versi 2TB berharga RM3299 Ok, untuk korang dapatkan Sandisk Extreme Portable SSD ni Macam aku cakap tadi, korang boleh dapatkan di Lazada, Eleven Street, Shopee Ataupun kedai-kedai komputer berdekatan dengan korang Ok, bagi aku, kedua-dua portable storage ini Amat berguna dan masing-masing ada kelebihan dan kekurangan tersendiri So, eh, bagi editor seperti aku Aku amat memerlukan dua-dua ni Kalau korang nak, pilih salah satu Tepuk dada, tanya selera So, sekian saja review aku untuk hari ini. Jumpa lagi minggu depan Ciao!